En medio de la crisis pandémica, el mercado inmobiliario ha estado muy movido y es porque muchos londineses especialmente se han querido mover fuera de la ciudad. Y en este sentido se habla de que el mercado inmobiliario fuera de Londres ha incrementado incluso los precios casi al igualarse en algunos casos a los precios de la vivienda en la capital. Hemos hecho una visita a la ciudad de Birmingham donde hemos conversado con una empresaria que maneja el mercado inmobiliario en la región. Se trata de Catalina López. Bienvenida Catalina a Express News Noticias. Cuéntanos un poco a los amigos de Express News cómo está el mercado inmobiliario. ¿Es cierto que ha habido un efecto, si se quiere, de expansión del mercado a raíz de la crisis pandémica? Muchas gracias por la invitación, Mara Victoria. Eh, sí, es correcto. Desde que empezamos a salir un poco de la crisis y de la pandemia y ya hay como más estabilidad, eh, la los inversionistas y las personas que se han decidido a ya de una vez comprar casa en Inglaterra están encontrando los mejores préstamos, los mejores intereses en este momento. Yo diría que es el mejor momento para comprar. Desde mi punto de vista, es el momento en donde puedes acceder a un préstamo hipotecario si vas a comprar una casa para vivir en ella, o sea, un residential mortgage, Solo tienes que poner el 5%. ¿Hace cuánto no se veía esto? Desde el 2008, más o menos. O sea, estamos en un momento en donde el gobierno lo que quiere es dar incentivos, incentivos para mover la economía. Yo, obviamente, como nosotros estamos en West Midlands, comparo, por ejemplo, un poco el mercado con Londres y los precios acá de vivienda son, o sea, incomparables. Aquí comprar una vivienda con un jardín, con tres cuartos, con muchísimo espacio, vale menos de la mitad de lo que valdría comprar una vivienda en Londres. Por lo cual estamos viendo mucha gente que está saliendo de Londres y se está viniendo acá, si sea para invertir o para vivir, las dos. En medio de la pandemia, pues, también mucha gente ha preferido trabajar desde casa. ¿Eso ha influido en el mercado inmobiliario? Totalmente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Todo lo que son apartamentos en el centro no se están vendiendo. Nadie quiere vivir en apartamentos. O sea, para un inversionista, desde el punto de vista del inversionista, excelente momento, claro. ¿Por qué? Porque los, los precios están bajando. Entonces, está facilísimo acceder al préstamo hipotecario, pero arrendarlo no se está viendo tanto porque hay sobre oferta. Pero buen momento para comprar para un inversionista. Para alguien que quiera vivir, imposible. O sea, las personas ahora solo quieren vivir en casas con jardín. ¿Qué está pasando? Por cada casa que nosotros tenemos, la estadística es más o menos, por una casa que tenemos para, para vender, hay más o menos 15 compradores. Increíble. O sea, una casa se está vendiendo así, apartamento, no, no, no se Oye, está vendiendo. Qué interesante. Y ahora, el, el, ¿qué pide la gente? Casa, apartamento, todo tiene que tener facilidades ahora. ¿no? La gente jardín espacio afuera. La gente lo primero que dice es, si vamos a hacer otro lockdown, no nos encierran, yo no puedo estar en un apartamento. Ese es el número uno, la condición número uno. Incluso nosotros las personas que arrendaban, o sea, durante el lockdown, por favor, necesitamos una casa, necesitamos una casa, no podemos vivir en más en apartamentos. Ahora, las únicas personas que realmente están viviendo en apartamentos son aquellos que necesitan estar en el centro por cuestiones de trabajo o los estudiantes, porque todas las universidades están en el centro. Entonces, bueno, ellos tienen más facilidad, pero familias, imposible. Ahora, un tema, y me lo mencionabas al comienzo, son los créditos hipotecarios en el Reino Unido. Uno de los problemas que tienen los británicos en general es que no cuentan con las posibilidades de pagar esa inicial de un 30%. ¿Qué está pasando en este momento con las hipotecas? No, las hipotecas están en el mejor momento. Yo sigo diciendo, sea para comprar casa por primera vez o sea para inversión. Para inversión es un poquito más alto porque tienes que tener siempre el 25%. Pero si, vas, si, eres, si eres comprador por primera vez, first and buyer, o sea, las, las, los préstamos están, los están dando. O sea, yo... De verdad que nunca había visto, o sea, lo, solo se necesita el 5% para, 
de el ¿Qué otros requisitos? Si la persona, si los, la gente quiere comprar, ¿qué les piden como requisitos para poder adquirir una vivienda? 5% del valor inicial, estar en trabajo, o sea, se les hace el estudio en ese momento, que lo que se esté ganando le alcance para pagar el préstamo. Entonces, si es una sola persona, tiene que ganar lo suficiente, ya sea interés, solamente hay dos tipos de hipotecas, el que es solamente interés o el que se paga también capital. Uh -huh. Obviamente, si fuera si, mi caso, lo que yo siempre les recomiendo a mis clientes, si es tu casa en la que ya vas a vivir por muchos años, pues trata de hacer los dos para que no sea solamente interés, pero tiene que ver mucho con el flujo de caja de personas, yeah. de la persona. Obviamente, si uno paga interés y capital es más alto, Uh -huh. lo que vas a pagar al mes, interés es, es, un, poco, es un poco menor, tiene que ver depende del de, de flujo de caja de esa persona, cómo está, pero, o sea, préstamos con el 5%, el gobierno tiene muchos intensivos, o sea, ahora, hasta septiembre, todas las personas que estén, o sea, el stamp duty, el descuento todavía sigue hasta septiembre, okay. entonces, claro, ellos que estaban haciendo, incentivar, incentivar, no quieren que la gente tenga esa incertidumbre, no, vamos como para adelante, la economía tiene, sí. que, se, tiene que seguir. Y que estamos conversando con Catalina López, empresaria del sector inmobiliario en la región de West Midland. Precisamente uno de los temas que a la gente le interesa saber es los precios. ¿Cómo está la vivienda en esta región en comparación con Londres? Demasiado, o sea, no se puede comparar los precios, de verdad. A ver, ¿Una un, apartame un apartamento, empecemos con los apartamentos, un apartamento en el centro, que es una buena localización, digamos que de dos cuartos, se puede conseguir en 150 mil libras. Es muy buen precio. Obviamente el precio está bajando, digamos que hace antes de COVID no era así, los, ap las los apartamentos en el centro se vendían muy rápido, sobre todo a inversionistas. Estaban entre 200, pero ahora 150 mil, 200 es el tope y 200 es como para un, un, un muy buen apartamento que se puede arrendar ahí mismo. Ahora, para casas. Casas de dos a tres cuartos con un jardín espectacular, el promedio es 200 mil. Eh, depende de la zona. Todo, todo es el, el postcode, ¿no? En el postcode donde uno lo quiera. Pero el, el promedio aquí en Birmingham es 200 mil, que si tú lo vas y lo comparas con los claro. precios en Londres, es que los precios en Londres están demasiado inflados. Y eso que estoy con COVID se han venido bajando, no las casas, no las casas con jardines, no, no, eso no se puede, porque eso es lo que la gente claro. quiere ahora. Uh -huh. La gente ahora quiere más verde, más afuera de la ciudad. Entonces, sí. ese tipo de casas, en Londres, en West Midlands, en, mejor dicho, en toda Inglaterra, son las que la, la gente está sí. desesperada por encontrar más espacio. Entonces, esos precios están subiendo. Ya. Ahora, para la, del lado de los inversionistas, ¿cuál es la recomendación desde el punto de vista tuyo para ellos? Definitivamente, un apartamento, depende del presupuesto, pero un apartamento o casa acá, o sea, lo único que se necesita es el 25% del de el valor, entonces 25% de 100 mil o 150 mil. En este momento hay apartamentos en el centro, digamos que de una sola habitación, eh, a 90 mil. Yo tengo varios de 90 mil, tengo varios de, de 100 mil. Sí. Y es porque las personas dicen, ya, yo necesito irme para una casa. Ahora, el mercado laboral, porque para tener vivienda también se necesita contar con un trabajo aproximadamente cercano, si se quiere, porque otra vez dentro del fin de la pandemia pues viene la normalidad y la gente necesita volver a las oficinas y el trabajo. ¿Qué tal está el mercado laboral aquí? El mercado laboral aquí en Birmingham sí no está, no está tan bien como estaba antes. A raíz de la pandemia, muchas empresas no, no están contratando como antes porque no saben como qué viene, qué viene en el resto del año. Sí, y eso, y eso eh, significa que todavía habría mucho, ¿cómo se llama?, movilización hacia Londres de la gente. ¿Qué tan cerca o tan lejos estamos de Londres a la zona de West Midland? Eh, en este momento, en tren. Estamos mucha gente, de hecho, vive aquí y trabaja en Londres. Yo creo que ahora con la pandemia pueden trabajar desde la casa, pero yo tengo varios, varios, o sea, conocidos amigos que viven aquí 
y hacen, y hacen el, el, de, el daily commute, que eso harían dos horas. Ahora con el nuevo plan eh, va a ser menos. O sea, dicen que una hora y veinte creo que es. Que, bueno, desde mi punto de vista yo sigo diciendo que es demasiado alto. Pero hay gente que lo hace porque si tú le comparas poder vivir acá, lo que te vale vivir acá, con lo que te vale vivir en Londres, es que aquí puedes vivir con la mitad. Sí. Entonces, claro, para esas, cuando tú tienes eso en cuenta, eso pesa. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Estamos conversando con Catalina López, empresaria del sector inmobiliario en la zona de West Midlands.